Hola, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo en nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y hoy traemos un súper reciclado. Sé que le gusta mucho a ustedes, a mí también amo reciclar. Es un jean, miren qué belleza. El bolso que nos podemos regalar con un jean que lo usamos, que no lo usamos más nosotros o que nos done la familia, un vecino, una vecina. Miren qué belleza. Ideas hay un montón. Pero nosotros aplicándole nuestro crochet amado, divino, miren cómo podemos cambiar eh, algo que ya no se utiliza en, en otra cosa maravillosa que sería un bolso que también podemos hacer mochilas, en este caso es para mujer, pero podemos hacer para varón, para niños. Miren qué belleza. Esta es una idea, como voy a decir en el tutorial y no me canso de decirlo, hay miles de ideas para hacer con jean y para reciclar. Obviamente siempre compartiendo eh, nuestro crochet, ¿verdad? Bueno, cada uno de estos apliques ya les voy a comentar en el tutorial dónde los tenemos hechos, obviamente en nuestro canal. Y de ahí los vamos a, a mandar a, a que nos visiten. Y cada una de estas piezas divinas ya las hemos hecho. Muchas lo recordarán, los que nos ven, los que nos siguen siempre. Y agregamos esta franja divina con muchísimos colores para poder combinar con muchas prendas. Y la verdad que es algo muy bonito, es gratificante reciclar y darle siempre una oportunidad más a, a las prendas y a las cosas. Bueno. ¿Qué les parece si nos vamos a tejer? Bueno, para hacer este bolso divino, obviamente necesitamos un lindo reciclado con un jean que ya no utilicemos. Eh, le quedó chico al marido, le quedó chico al hijo, a la hija, a la suegra, a la vecina. Nosotros podemos pedir un jean si nosotros no tenemos para reciclarlo. Y utilizamos un jean viejo que quedan hermosos, hermosos para aprovechar todos estos relieves, estos colores que hay en el jean, que siempre eh, las costuras, eh, según con, cómo lo hayan decorado, con sus costuras y sus bordados, la verdad que quedan preciosos y bueno, tenemos que aprovechar. Ustedes saben que a mí me encanta el reciclado y con jean es uno de mis favoritos. Ya vieron a nuestro, en las fotos de nuestro Face y de nuestro Instagram está el chal divino que muchas veces lo hemos mostrado, que está reciclado con jean y bueno, eh, los bolsos ya son un clásico, bolsos, canastos. Bueno, con jean podemos hacer infinidad de trabajos. En este caso vamos a recortar un jean viejito, este, que ya no lo usamos más y vamos a empezar así, miren. Lo primero que vamos a cortar es la parte de la parte de aquí interna del pantalón hace muchas curvas, entonces nosotros vamos a recortar esta pierna primero y luego esta, ¿sí? Vamos a recortar estas dos y las piernas las vamos a aprovechar para hacer la, las tiras, las manijas de este bolso. Y si es necesario Vamos a recortar a los costados o uno de los laterales, como yo voy a hacer mi bolso, que corté solo uno, para no perder estos pequeños detalles que serían los pespuntes, las tachas, ¿no? algún bolsillito extra como tiene este, por ejemplo. Entonces, si yo veo que no lo quiero tan grande, simplemente lo dividimos y elegimos uno de los laterales para achicar o los dos. Todo depende eh, el la idea que tengamos sobre el bolso que queremos hacer. Entonces, yo ahora me voy a quedar recortando una de las piernas y la otra. Y ya les muestro cómo quedaría y cómo tendríamos que abrir si esta curva es demasiado pronunciada. ¿sí? Voy a buscar mi tijera. Yo ya saqué las dos piernas y ahora lo que voy a retirar es esta parte. Miren, la parte del fundillo del pantalón, ahí y la parte trasera ¿Eh? necesitamos una tijera que nos ayude porque si no <risa> bueno acá por lo general siempre está eh, en algunos jeans viene bastante alto entonces lo que tenemos que hacer es alinearlo una vez que lo alineamos cintura emparejamos la cintura 
porque vamos a utilizar esta parte. Si ustedes lo prefieren luego al tejido, lo pueden hacer de arriba, pero a mí me gusta el detalle de que por debajo tenga un tejido. Entonces, aquí lo que vamos a hacer, o por lo menos yo lo que voy a hacer, es, ven esta costura que llega hasta el cierre, yo la corto al ras, bien, bien pegadito al ras, porque esto luego lo voy a encimar, ahí. Yo les estoy mostrando con este jean, pero luego les voy a, a, a mostrar cómo queda el original que estoy haciendo, ¿verdad? Bueno, miren. Una vez que corté aquí al ras esto, yo lo voy a encimar para que no me forme ninguna curva ahí. Y queda mucho más recto, ¿ven? Miren toda la tela que yo estoy entrando. Y aprovechamos, bueno, aquí yo siempre por lo general lo coso, lo podemos coser a mano, lo podemos coser a máquina. Puedo subir el cierre y ahí directamente lo coso, ¿sí? Y acá también lo vamos a coser, así como está, ahí, lo encimamos y podemos coserlo a mano, aquí y aquí, o a máquina. Entonces, una vez que ya lo emparejé, voy a poner un alfilercito, una vez que ya lo emparejé y emparejé aquí la cintura, aquí, entonces lo que nos queda es marcar una línea aquí y recortar, ¿sí? Entonces ya tendríamos la base de lo que va a ser eh, nuestro bolso, ¿ven? Ahí aproximadamente esto es lo que podríamos utilizar. Después tenemos la parte de atrás, si ustedes quieren respetar hasta donde llega el bolsillo, bueno, recortan al ras y luego eh, se puede coser. Y otra de las cosas que les decía es, si resulta demasiado grande, entonces nosotros podemos recortar y uno de estos laterales, no donde están las costuras bien gruesas, sino, ven por ejemplo, yo puedo cortar aquí, saco este presi esta presilla y lo achico aquí dándole unas puntadas, ¿ven? Entonces le saco yo un pedazo de tela y lo puedo hacer más angosto al bolso. Pero en definitiva, eh, esto sería todo. Aquí solamente yo recorto esta curva para que no me quede levantado en mi bolso. También si ustedes quieren aprovechar los bolsillos para el bolso, lo, eh, los, los dejan. Si ustedes no quieren estos bolsillos, bueno, los pueden recortar o los pueden coser aquí y listo. Pueden elegir hacerlo así o también pueden elegir ponerlo de costado cosen aquí una línea recta o aprovechan esta costura tan bonita que tiene y también pueden hacer el bolso así con el jean de costado achican un poco si les parece demasiado grande y tienen otra vista y queda muy bonito también el jean ¿sí? bueno, ahora les voy a mostrar el que yo hice más chiquito para el bolso de este terminado que estuvieron viendo en la presentación y seguimos. Bueno, miren, acá yo ya tengo el mío, que lo, es más, más pequeño este jean. Y les cuento, acá hice lo mismo, recorté, encimé y cosí. Miren qué bonito que queda este detalle. Aquí el cierre está cosido y yo en este lateral lo corté y lo achiqué, porque era, era más ancho el jean. Esto es todo. Esto sería la base para lo que vamos a transformar en nuestro bolso. Aquí lo recorté y les cuento qué más vamos a utilizar. Bueno, acá está una de las piernas de este pantalón, que con esta otra pierna voy a preparar para una segunda manijita. Yo aquí estuve recortando desde la pierna anterior. Quise aprovechar este lateral con costura, así gruesita, porque me gusta cómo va a quedar. Y de aquí yo voy a hacer una tira ancha, ¿ven? Ahí. Y con esto vamos a hacer la manijita, pero esto va a ser más adelante. Todavía no vamos a, a llegar a este punto. Aquí tengo la otra pierna, que me gustó también para aprovechar. Bueno, esto sería en definitiva la base. Ahora les voy a comentar 
los materiales con los que vamos a tejer. Miren, aquí tenemos. Hilos de algodón, elegí en esta oportunidad. Yo tenía todos estos puchitos de hilo de algodón que es más grueso que el que estábamos, veníamos tejiendo. ¿ven? Son todos puchitos de colores, muchos colores. Y el punto que vamos a emplear es el punto bajo, así que más simple, más rápido que eso imposible. La aguja es 4.5 milímetros. ¿Ven? Con esto vamos a tejer eh, estos hilitos más gruesos. Con este eh, número de aguja vamos a tejer con estos hilos que son un poquito más gruesos. Si ustedes quieren utilizar lana, también puede ser, va perfecto. Si tienen hilo finito, que en alguna, en alguna hilera yo he mezclado hilo finito, pero doble para combinarlo con esto. Y otra cosa que vamos a necesitar... Miren lo que tengo aquí. Ustedes, si ya nos conocen y ya han visto nuestros trabajos, van a reconocer todas estas muestras. Esta la hicimos hace apenas unos días. Miren qué bonitas las muestras de la puntilla. Estas, estos corazones calados, son, es la muestra del banderín de corazones. Aquí esta muestra es el gran y corazón. Y también hemos hecho las estrellas para Navidad. Así que aquí en la pantalla nosotros vamos a dejarles el link directo a la ventanita, el, el ahí desplegable, donde aparece cada uno de estos trabajos este, para que ustedes entren a nuestro canal, busquen estos tutoriales. Si no tienen algún otro aplique, obviamente, y quieren utilizar estos, bueno, todos estos apliques los tenemos en nuestro canal. Y aquí en la pantalla ustedes van a ir viendo que los guiamos con, con las ventanitas para que toquen y vayan directamente a cada uno de estos trabajos si ustedes quieren repetir estos apliques que le vamos a poner al, al bolso. ¿sí? Así que, bueno, nos ponemos a tejer. ¿Qué les parece? Miren qué bonito. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? En principio vamos a hacer una cadena que dé toda la vuelta del bolso, porque vamos a tejer en circular. Puntos bajos, y yo elegí hacer una hilera de cada color, pero esto es algo muy, muy simple. Miren, vamos a hacer una cadena, yo voy a hacer una pequeña muestra, no voy a hacer todo eh, el, el ancho del bolso, porque ya lo tengo adelantado, pero quiero mostrarles para los principiantes, los que no, no han tejido el punto bajo todavía, no lo conocen, entonces hacemos una cadena del largo determinado. Bueno, nosotros tenemos que lograr hacer una cadena que envuelva toda la circunferencia de lo que va a ser este bolso. Yo aquí voy a hacer una pequeña muestra, nada más, no, no voy a hacerlo así tan grande para mostrarles. Entonces, ¿qué hacemos? Una cadena... La mantenemos derechita y cerramos en circular. La cerramos. Si ustedes no se les tuerce eh, o se retuerce la cadena y no la pueden emparejar, porque esta es pequeña, pero esta otra va a ser larga. Entonces lo que pueden hacer, hacen la cadena y vuelven con punto bajo y luego la unen. Eso también sirve. Entonces, ahí giro y la cierro en un arito. Ahí, con un punto deslizado, levanto una cadenita y comienzo a tejer puntos bajos sobre cada punto de, de esta cadena, o sea, sobre cada punto de base. Aquí tejo uno, al lado, va otro. Con esta aguja que es bastante gruesita, porque el hilo es gruesito, va rapidísimo. Otra de las cosas que también pueden entrar a nuestro canal, en la sección de técnicas, para quien no sepa hacer el punto bajo, ahí tenemos cómo hacer este punto y otros más. Obviamente, siempre se los comento para los que se están iniciando en el crochet. ¿Ven? Así vamos a ir haciendo un punto bajo sobre cada cadenita. Quizás la primera hilera cueste un poquito porque esto es muy, muy angostito, muy finito. Pero luego las otras hileras, la verdad que 
viene muy muy rápido bueno yo me voy a quedar tejiendo hasta encontrarme con el otro extremo y ya les muestro cómo subimos y cambiamos de color bueno acá llegué al último punto y como yo voy a cambiar de color entonces cada uno de estos colores los voy a cortar pero primero voy a cerrar la hilera ahí con un punto deslizado ahí una cadenita voy a dejar una colita tiro ajusto este es el trabajo que vamos a hacer pero en el tamaño del bolso el tamaño del, del jean que nos quede ven entonces vamos a tejer en circular sí ahora voy a agregar un color nuevo tengo que volver a esta hilera traigo el hilo nuevo engancho aquí este punto donde cerré el primero levanto con una cadenita aquí mismo yo hago mi primer punto bajo así tejo yo obviamente que cada uno tendrá su técnica y vamos a ir tejiendo punto por punto nuevamente de paso me voy llevando esta hebra que corté del color anterior y la hebra de inicio del nuevo color entonces lo voy escondiendo en el mismo tejido así evitamos luego estar escondiendo todas estas hebras que nos van a quedar dando vueltas seguro vamos a emplear muchos colores así que pero bueno otra de las cosas yo lo estoy haciendo con muchos colores porque me encanta y los apliques también vienen con color el chincha es oscuro entonces hay que darle vida es un trabajo precioso muy lindo divertido y me gusta eh, combinar colores pero si ustedes quieren elegir un color solo un color liso puede ser negro puede ser no sé crudo verde el color que a ustedes más les guste también lo pueden hacer si lo quieren hacer solamente con dos colores también puede ser si lo quieren hacer en degradé bueno ideas hay un montón miren qué bonito que va quedando lo, lo lindo es divertirse disfrutar del tejido como siempre les digo este es un trabajo muy pero muy simple el pantalón eh, en mi caso de jean porque me encanta reciclar el jean pero si ustedes tienen un pantalón con alguna otra tela que también lo quieren reciclar obviamente lo pueden hacer miren aquí llegué al final voy a introducir la aguja en el primer punto hago un punto deslizado cadenita vuelvo a cortar y así vamos a ir haciendo con los colores que nosotros eh, queramos miren qué bonito que queda la unión siempre nos va a quedar aquí que luego la, yo la voy a agregar eh, al jean pero se la voy a poner a un costado ¿Ven? bueno esto del mismo tamaño del jean miren qué bonito que va quedando y así vamos a ir agregando colores ahora yo les muestro mi trabajo que estoy terminando bueno acá yo tengo mi pieza la original no la que va a la medida de mi, de mi bolso miren qué bonito que queda yo les estuve mostrando un adelanto en la semana en mi face miren qué hermosos colores como quedan combinados divinos pero acá lo tengo a la medida de mi bolso ¿Qué me falta yo lo quiero un poquito más alto no tan angostito así que voy a darle unas cuantas vueltas más miren aquí yo voy a agregar por ejemplo acá terminé con gris acá voy a agregar esta que es finita y doble los que les decía hoy que si tienen alguna finita y la quieren utilizar doble la pueden utilizar entonces aquí entro con mi agujita levanto la cadena hago mi primer punto bajo y continúo así me voy a quedar tejiendo lo mismo que hicimos en la muestra tejiendo en circular y agregándole colores que queda muy muy bonito cuanto más colores más bonito queda porque como eh, mi, el jean queda divino con, con cualquier color pero en este caso como es un jean oscuro eh, con tanto color queda fantástico y encima le vamos a agregar apliques no solamente esta franja tejida así que va a quedar 
muy muy bonito bueno miren se trata de esto nada más tejer puntos bajos eh, hileras de colores simple muy muy simple vamos a darle el alto que uno desee yo me voy a quedar haciendo unas hileritas más y ya creo que vamos vamos bien con cálculo que dos o tres hileras más de colores y ya eh, nos ponemos a unir y a armar este bolsito tan lindo acá llegué al final y lo cerramos de la misma manera ahí un punto deslizado igual que en la muestra una cadenita para hacer el nudo corto tiro y ajusto y así vamos a ir agregando colores miren qué belleza cómo va quedando esto tantas hileras como uno lo prefiera y ya luego nos ponemos a armar lo que sería propiamente dicho el bolsito ya decidí que mi franja va a tener este ancho entonces si ustedes quieren voy a buscar mi metro y les muestro cuánto le tejí unos 14 centímetros de alto ¿sí? y el chin aproximadamente de unos 20 centímetros ¿sí? bueno qué me tocaría hacer yo ahora voy a cerrarlo aquí abajo y ustedes pueden elegir lo pueden coser lo pueden coser con una aguja lanera enhebran y lo cosen con una puntada común o lo pueden cerrar por ejemplo yo lo voy a cerrar con punto deslizado ustedes lo pueden elegir el punto eh, que a ustedes les guste entonces miren pueden hacer punto bajo pueden hacer varetas pueden hacer una hilera de varetas y luego coser bueno eso es a gusto yo voy a hacer un punto deslizado entonces me voy a ir entre tomo una cadena de este lado y una del otro lado y comienzo a cerrarlo con un punto deslizado ¿ven? tomo esta y tomo la del lado tejo un punto deslizado y así lo voy a ir cerrando esta hebra que es la de inicio la voy a dejar por ahí luego la voy a esconder y la verdad es que queda muy bonito con este punto pero obviamente ustedes pueden elegir y terminar y cerrar esta parte baja con el punto que más les guste miren voy a tirar un poquito y les muestro miren qué bonito que queda si lo cerramos así con un punto deslizado pero ustedes eligen esto es muy muy simple así queda de este lado y acá se ven las cadenitas de este lado yo me voy a quedar cerrando esta base y luego nos tocaría ya unirlo al jean ¿sí? esto es muy muy simple bueno yo ya lo cerré me queda esconder estas hebras hacia adentro pero les voy a contar ven aquí está el otro la unión de las hileras la vamos a dejar aún en uno de los costaditos así nos quedan bien bien prolijito los dos frentes miren qué bonito y otra cosa que les quiero comentar acá si ustedes quieren que esta parte quede como más redondita una vez que entran estos hilos a esconderlos por aquí adentro le pueden dar unas puntaditas si ustedes lo desean ¿Eh? eso es a gusto hay solamente que esconder estas hebras por dentro bueno qué les quiero contar aquí yo lo voy a coser a máquina pero ustedes obviamente van a elegir esto va a ir por dentro ustedes van a elegir si lo quieren coser a mano que lo pueden coser tranquilamente ¿eh? lo van tomando aquí con una puntadita atrás y lo cosen con hilo de aguja de coser y queda perfecto también ¿eh? pero como bueno yo tengo mi máquina utilizo la máquina pero es muy muy simple de, de coser no es nada difícil ven ahí lo pueden ir cosiendo lo, le, le, le pasan un hilvano le ponen alfileres y luego lo, lo cosen y unen esta parte entonces ya lo que sería la bolsa ya estaría lista yo me voy a quedar cosiendo esta parte y ya luego comenzamos con los apliques así nos tiene que quedar 
Yo ya lo cosí, lo cosí a máquina, pero ya saben, lo pueden coser a mano tranquilamente. Miren, y nos queda la bolsa. Divina. ¿Qué nos quedaría? Bueno, ahora sí, a jugar, a divertirnos. Miren, me voy a traer un par de alfileres y les muestro, por ejemplo, si yo le quiero poner esta puntillita, como les decía hoy, vamos a colocar apliques. Apliques que ya los hemos hecho en nuestro canal. Estas estrellas las hicimos para Navidad y quedan preciosas en cualquier proyecto. Acá tengo otra puntillita más. Me voy a acercar unos alfileres. Luego lo voy a coser. Pero yo quiero mostrarles más o menos cómo plantear eh, y decorarlo con con apliques, si ustedes tienen puntillitas con puntillitas bueno, aquí tengo esta, esta estrellita, me gusta ahí y la vamos eh, primero con unos alfileres vamos jugando vamos viendo dónde nos gusta cómo, cómo planteamos la decoración si quieren agregar tachas, si quieren agregar botones ¿eh? Todo lo que ustedes eh, quieran agregarle va a andar perfecto. Me gusta como queda así. Lo voy a girar y por atrás voy a agregarle esta puntillita que la hicimos hace unos días. Miren qué belleza. Entonces aquí me va a venir perfecto para decorar mi bolsa, mi cartera. Yo por ahora solo voy a aplicar alfileres. Y luego esto lo voy a coser a mano. También si lo quieren coser a máquina, bueno, con mucho cuidado, lo van cosiendo a máquina. Aquí tengo este corazoncito precioso que me gusta. Lo voy a dejar un poquito más abajo, pero se lo voy a agregar en el bolsillo. Ahí, miren qué belleza. Cómo podemos hacer con restitos de hilo o lana, si tenemos en casa con nuestras eh, muestras, apliques, que podemos hacer muy fácilmente, con un jeep que ya no utilicemos. Y otra cosa que me quedo para mostrarles, miren qué bonito. Esto yo así lo voy a coser, así lo voy a dejar, porque me encanta. Si ustedes quieren, le pueden agregar más cositas. A mí, en mi, en mi bolso, me gusta cómo queda así. Lo giro, aquí también me gusta cómo queda. Y nos queda con la parte de la pierna, Simplemente lo doblé al medio, utilicé la parte de la costura que tenemos al costado, un pespunte muy lindo en los jeans. Bueno, yo la corté y solo lo dejé para los hombros, esta costura. Y luego vamos a decidir el alto, el largo que queremos para las manijas del bolso, dónde lo vamos a ubicar. Podemos elegir ahí donde están eh, las presillas. Podemos agregarle arandelas, podemos agregar tachas, como les decía hace un rato. Si ustedes quieren doblar aquí, por ejemplo, y, y de acá cuelgan un mosquetón para, no sé, quieren colgar las llaves o, o simplemente para decorar, también puede ir perfecto. ¿Ven? Se lo miden, prueban el largo que ustedes quieren y luego lo cosen. Eh, otra cosa que puede pasar, si ustedes quieren forrarlas, yo no las forro, ni de estas tengo varias, me encanta, me gusta eh, cómo quedan así. El punto es bien cerradito, así que no se escapa nada. Miren qué belleza. Aprovechemos lo que tenemos en casa eh, a divertirse, porque de eso se trata. Nos divertimos y vamos creando al mismo tiempo. Utilizamos nuestras muestras, podemos tejer estas, estas pequeñas piezas que se tejen muy, muy rápido. Yo me voy a quedar cosiendo con los apliques acá ya cosí cada uno de los apliques los cosí todos a mano y lo decoré con piedritas de bijú algunas tachas como les decía que pueden usar algunas tachas ven estas son piedritas es todo para para completar y, y que quede bonito con un toque de brillo que siempre queda muy bien las manijitas miren les voy a mostrar acá yo tenía estas dos eh, son como argollitas y las aproveché, las puse aquí si queremos colgar 
un pañuelo. Acá también le puse una tacha acompañando. Y por el lado de atrás, por el lado de atrás también cosí la puntillita que habíamos hecho, recuerden, en el video anterior. Y este corazoncito precioso que era el de los banderines, que también ya van a encontrar, ya les dije, busquen en nuestros tutoriales, están todos estos trabajos hechos. O ustedes le agregan puntillas, cordones, todo lo que sea para decorar, ayornar y levantar un trabajo de este tipo, eh, va perfecto. Miren qué bonito quedan los colores. Bueno, y las manijitas, yo como les comentaba, simplemente es doblarlas a la mitad, entrar los bordecitos y pasarle. Yo lo cosí a máquina, si ustedes tienen a, lo cosen a mano, va también. Si después las planchan bien con un poquito de, de apresto o, o con un poquito de agua humedeciéndolas y quedan perfectas. Yo no iba a forrarlo porque la verdad es bastante cerrado el bolso, pero bueno, eh, a último momento también eh, utilicé una tela que tenía, siempre reciclando, que me encanta. Esto era de una camisa que había quedado impecable, me daba pena, entonces aproveché y... Eh, sonó mi marido, le saqué la camisa <risa> no mentira era <risa> era una broma este, yo tenía así, es un reciclado y iba perfecto para todo esto, que en sí es todo un reciclado divino, bellísimo bueno, como siempre digo, siempre comento no me canso de decirlo porque siempre tenemos que utilizar primero lo que tenemos en casa y luego si es necesario ir a comprar algo ahí vamos y compramos pero miren cuántas cosas podemos hacer con un jean que ya no usamos o que a alguien le sobre y nos regala bueno este es uno de los modelos miren que tenemos un montón de trabajos para hacer con este hermoso reciclado de jean hay muchísimas ideas para compartir con todos ustedes espero que les haya gustado que aprovechen todo lo que tienen y hagan cosas bellas para ustedes para regalar como salida laboral bueno, quiero agradecerles por tanto cariño, eh, sus mensajes son adorables todos, siempre con un, un bello mensaje, un cariño, un abrazo, eh, nos mandan tanto, tanto cariño que la verdad que eh, es muy emocionante, es lindo y se, a seguir compartiendo porque la idea es eso, ¿no? que uno sabe poder compartirlo y que todos podamos trabajar en el crochet que tanto, tanto nos gusta. Bueno, les dejo un beso enorme y nos vemos en otro video. Bye.